Se retira Aaron Donald, la leyenda de Los Ángeles Rams que por tanto tiempo dominó la NFL. Gracias por acompañarnos el día de hoy, Rudy Jacinto, el precio del éxito. Y tenemos que abrir con esta noticia tan significativa en todos los niveles, en todos los espectros, en todos los aspectos para la National Football League. Por supuesto para Los Ángeles Rams, pero también para todos los mariscales de campo que el día de hoy respiran un poquito más tranquilos. Aaron Donald anunció su retiro después de 10 dominantes temporadas y será seguramente considerado uno de los mejores defensivos en la historia de la NFL. A sus 32 años fue tres veces defensivo del año, ocho veces First Team All Pro, 10 veces Pro Bowler y además fue el novato defensivo del año en 2014. Por si fuera poco, gana el Super Bowl del 2022, aquello, aquel que recordarán contra los Cincinnati Bengals de Joe Burrow, con intervenciones muy importantes de Aaron Donald. Él detiene a Jimmy Garoppolo en final de conferencia en esa, creo que era una tercera oportunidad que acaba siendo interceptada. Él mete la presión y luego detiene a Samash P. Ryan en la última serie ofensiva de los Bengals, tercera oportunidad. Era tercera y cortísimo. Y ya en cuarta es el que llega a generar la presión contra, contra Joe Burrow y termina siendo un pase incompleto. Entonces realmente podemos hablar de que Aaron Donald Hubo el impacto defensivo quizás más importante de un solo defensivo en unos playoffs, realmente por la forma en la que dominó en, esos, en esa racha de partidos. Te retira con 543 tacleadas, 111 capturas, 176 tacleadas para pérdida, 24 fumbles forzados, 21 pases defendidos. No hay forma de reemplazar a un Aaron Donald, sigue jugando a la cima de sus posibilidades. Por supuesto que la defensiva de los Rams lo va a extrañar, pero afortunadamente acertaron en su pick el año pasado el tackle defensivo Kobe Turner, quien fue el líder de todos los novatos con nueve capturas la temporada pasada. Así se despide uno de los mejores defensivos en la historia de la NFL y por supuesto lo veremos en el Salón de la Fama. Pasemos con... Eh, iba a pasar con Justin Fields, pero no, pasemos con Kenny Pickett primero, porque la salida de uno abrió camino al otro. Las Águilas adquirieron al corba Kenny Pickett de los Pittsburgh Steelers. Eh, los Eagles están cambiando entonces su pick número 98, que es una tercera ronda, y dos séptimas rondas a los Steelers por Kenny Pickett y una cuarta ronda, que sería la 120. Básicamente estamos hablando de un cambio de 22 eh, posiciones. Eagles baja 22 posiciones. Gana una cuarta y, bueno, es el mismo pick, ¿no? La tercera, bajas 22 posiciones, te queda la cuarta y consigues al mariscal de campo Kenny Pickett. Las dos séptimas realmente son propinan. A veces te pueden salir un Brock Purdy, pero la mayoría de las veces te va a salir algo un poquito menos eficiente. ¿Qué ha hecho Kenny Pickett con los Steelers? Una primera ronda en 2022, 62% de pases completados, 2,070 yardas, 6 touchdowns, 4 intercepciones en 12 titularidades. Eso fue el año pasado, 7 victorias, 5 derrotas. Fue reemplazado por Mason Rudolph y al final de la temporada vimos que el equipo ya no estaba dispuesto a regresar a, eh, a Kenny Pickett, por más que en esta offseason estuviera el GM Omar Khan diciéndonos que le iban a dar una oportunidad y mucho más. Parece que no tomó bien la llegada de Russell Wilson, no necesariamente lo culpo, parece que Mike Tomlin le prometió que iba a tener una oportunidad de competir para ser titular y tras llegar Russell Wilson básicamente le confirmaron que no, que se pusiera cómodo en la banca, que se preparara porque Russell Wilson llegaba para encargarse de esa posición. Llega a Filadelfia, es un buen landing spot, hay muchos playmakers, hay buena, buena línea ofensiva, es fuerte. Eh, Jalen Hurts ha tenido problemas de lesiones en cada una de sus temporadas como titular. Y Kenny Pickett además era fan de los de las Philadelphia Eagles hace no mucho tiempo, supongo que todavía lo será. Hay fotos de él con ese jersey, entonces el jugador parece contento con el intercambio y parece que Steelers también. Y por supuesto su salida nos permite ver a Justin Fields, el bombazo de los Steelers, es adquirido por una sexta ronda condicional, ni siquiera de este año, ¿eh? una sexta ronda condicional del 2025. Entonces, bueno, como es un año más adelante, podemos aplicar una regla de finanzas, podemos decir ese pick está a valor futuro, como lo traemos a valor presente, hay que descontarlo. ¿Cuál es una buena forma de descontarlo? Yo generalmente penalizo una ronda y con eso más o menos traigo un pick futuro a valor presente. Entonces, si es una eh, sexta ronda del 2025, yo más o menos la comparo con una séptima ronda del 2024. Eso es más o menos lo que pagaron los Steelers por Justin Fields. Y esta selección puede convertirse en una cuarta ronda si Justin Fields juega el 51% de los snaps con Steelers en 2024. 
O sea, no solamente es un pick tardío, no solamente es un pick flojito, malito, no. Además penalizan a Steelers si lo ponen a jugar. Y entonces me pregunto yo qué incentivo va a tener Steelers de jugarlo, ¿no? O sea, ya salvo una lesión de Russell Wilson, sinceramente no lo veo. Fields ha completado el 61% de sus pases para 2000. 562 yardas, 16 touchdowns y 9 intercepciones en 13 titularidades. Recordé 5 victorias y 8 derrotas la temporada pasada, pero también corrió para 657 yardas y 4 touchdowns en 124 acarreos. Es un coreback de amenaza dual que ha mejorado como pasador, pero todavía le falta bastante. Steelers parece que se va a enfocar en el juego terrestre por la llegada del coordinador ofensivo Arthur Smith y porque tienen una dupla de corredores bastante competente. Russell Wilson es el titular. Eso es lo que nos ha confirmado el equipo. Aunque, bueno, obviamente Justin Fields no tiene por qué conceder terreno ni mucho menos. Fields autorizó este trade. Chicago le tuvo la suficiente consideración para mandar un equipo en el que se sintiera cómodo. Y bueno, el resto, como dicen, es historia. Ustedes díganme en los comentarios, ¿le falló más Justin Fields a los Chicago, Chicago Bears? ¿O los Bears le fallaron más a Justin Fields? Yo considero que Chicago le falla más al coreback y me da gusto por él. Como sea, a donde sea, por el precio que sea, que vaya a tener otra oportunidad y se pueda salir de este problema o circo mediático que se está convirtiendo eh, Chicago, que tiene muchos picks y tiene eh, mucho dinero que gastar, sí, y seguramente irá por Kelly Williams con el pick número uno. Pero ya van dos veces que los Steelers le ven la cara a Chicago, ¿eh? Con el trade de Chase Claypool por una segunda ronda, el receptor, y ahora por Justin Fields, eh, Justin, Justin Fields que es prácticamente una séptima ronda de este año, una texta futura llevado a, a, a valor futuro, a mí me parece un error gerencial. Estoy seguro que si que Chicago hubiera aguantado un, un tiempo más a una lesión, hubiera vendido a Justin Fields antes de la agencia libre, hubieran conseguido más que una sexta ronda futura que puede convertirse en una cuarta. Realmente es un precio muy cómico que nos habla de mala, una consecuencia, ¿no? una, una cascada de malas decisiones que terminaron por devaluar completamente el, el valor o el, el valor de mercado. Justin Fields, eh, su valor real tendremos que, que descubrirlo próximamente pero sépanlo, yo con, con Justin Fields sigo pensando que puede ser un core competente titular en la liga sí, tiene que mejorar como pasador pero difícil evaluarlo en una situación tan mediocre, sinceramente de línea ofensiva y de talento receptor como tuvo con los Chicago Bears veremos qué puede hacer Steelers y Justin Fields ahora en este nuevo matrimonio Hablemos de los Vikings, ellos también estuvieron activos y adquirieron el pick número 23 de los Houston Texans. Ahí les va toda la transacción. Los Vikings mandaron una segunda, una sexta ronda y una segunda ronda del 2025 a los Texans. A cambio, el pick número 23 y una séptima ronda de este año. Entonces, básicamente es el pick 42, 188 y la segunda futura de los Vikings por el pick 23 y el 232 de este año. Con este movimiento, los Vikings ya tienen dos primeras rondas, el pick número 11 y el pick número 23 para el draft del próximo mes. Se cree que los Vikings van a juntar ambos picks y tratarán de subir para tomar un mariscal de campo. ¿Con quién podrían hacer ese trade? Seguramente con los Patriotas en el pick número 3, con los Cardinals en el pick número 4, y estarían buscando a jugadores como Jaden Daniels de LSU, Drake May de UNC, o incluso JJ McCarthy, que me parece el más probable, de Michigan, y aparece en su pantalla. ¿Pero qué opinan? ¿Por cuál mariscal de campo irá Vikingos y con quién hará ese trade? Los Jets adquirieron al tackle izquierdo Teron Smith, contrato por un año y hasta 20 millones de dólares. Muchos incentivos, pero lo garantizado son 6 y medio. Yo todo lo hice, estuve manejando un contrato de un año y 7 millones. Los, los incentivos están muy bonitos. Para mí este contrato vale un año, 6 millones y medio. Entonces, no andábamos mal en la predicción. Tron Smith con los Cowboys permitió una captura, un golpe de corback y 18 presiones en 536 snaps de pase. Súper bien. Con Pro Football Focus calificado con 88.6 en protección de pase, 70.5 en protección terrestre o en abriendo carriles. Son muy buenas calificaciones para su veteranía. Tiene 33 años, fue nombrado Second Team All Pro. Y mejora significativamente una línea ofensiva de los Jets que se ha transformado por completo en agencia libre. Jerome Smith de tackle izquierdo, el guardia izquierdo John Simpson de los Ravens, el trade por el tackle derecho Morgan Moses de los Ravens, ya está prácticamente reforzada la línea ofensiva. Es raro ver reconstrucciones de línea ofensiva tan agresivas como la que están haciendo los Jets de Nueva York y creo que es lo correcto. Veremos con quién apuntalan el roster en el, en la, por la vía del draft. 
pero posiblemente ya con la línea ofensiva reforzada, los Jets estarían pensando en un playmaker con su pick número 10 de draft. Llámese el receptor Malik Nabbers, el receptor Romo Dunce o incluso la ala cerrada Brock Bowers. Bueno, los Patriotas hicieron un movimiento y es que adquirieron al receptor abierto KJ Osborne, ex jugador de los vikingos, contrato por un año y 4 millones de dólares. Atrapó 64% de sus pases, 540 yardas, 3 touchdowns en 16 partidos, 12 titularidades, tiene 26 años, trabaja desde el slot, puede ser amenaza profunda aunque no es un velocista per se, eh, y bueno, depende de cómo se vaya estructurando el resto del grupo de receptores. Está Kendrick Bourne, está eh, Demary Douglas, que es muy veloz, Juju Smith-Schuster, de quien espero muy poquito por las lesiones, y Jalen Rager, que sería otra amenaza profunda, pero de rol bastante limitado. La llegada de KJ Osborne no debe de impedir a los Patriotas adquirir un receptor temprano en el próximo draft. En otras transacciones, Jimmy Garoppolo firmó con los Rams contrato por un año y así se convierte en el suplente de Matthew Stafford, que recordemos fue muy productivo el año pasado, pero ha tenido un largo historial de lesiones. No me parece una mala adquisición para los Rams, todo lo contrario. Hemos visto a Jimmy Garoppolo funcionar en ofensivas fuertes, con buena línea ofensiva y por supuesto con un grupo de receptores espectacular. Es funcional y para eso lo contratan los Rams. Los Seahawks contrataron a linebacker Jerome Baker, contrato por un año y así siguen reforzando su posición de apoyador. Primero de dos despidos con los Cowboys, se va al receptor abierto, Michael Gallup no pudo regresar a su nivel previo después de varias lesiones, frustraciones y una extensión de contrato que le dio Dallas y nunca pudo realmente el equipo desquitarlo. El linebacker Lenton Barderech también fue cortado del equipo y se teme se aproxime su retiro de la NFL por lesiones de cuello y espalda. Con los Titans cortaron al tackle ofensivo Andre Dillard, líder en capturas permitidas la temporada pasada. Duró una temporada después de salir con las Águilas de Filadelfia. Seguramente llegará un nuevo equipo, pero eh, su carrera va de, de... Diría de más a menos, pero realmente va de medianito a, a, a menos. ¿no? Si Águilas te deja ir y eres línea ofensivo, el resto de la NFL generalmente está, está avisado. ¿no? Las Águilas y el pass rusher George Sweat llegaron a un acuerdo, una reestructura de contrato importante porque se estaba manejando que Sweat saldría del equipo por la vía del trade, como se espera también salga eh, Hassan Reddick en los próximos días. Con los 49ers, otro refuerzo linebacker llega de Vondre Campbell, exjugador de los Packers por un año. Vondre Campbell dijo, oye, el equipo me dijo Packers, me dijo que me iba a quedar y ya para cuando acordé ya estaba cortado junto con Aaron Jones, ¿no? Casi me, me entero por las noticias. Veremos, habrá un, un factor venganza ahí cada que se enfrente a los empacadores. Eh, las Panteras contrataron al linebacker externo, Elevon Chesson, por una temporada. Va a ser difícil que reemplace a Frankie Lubu, pero lo va a intentar. Los Chargers recuperaron a un exjugador, el linebacker Denzel Perryman, contrato de un año. Es buen jugador, es cumplidor. Estuvo un rato, si recuerdo bien, con los Patriotas de Nueva Inglaterra. Ahora pasaba por los Houston Texans. Finalmente regresa al equipo de Jim Harbaugh. Los Browns contrataron al quarterback Tyler Huntley, ex suplente de los Baltimore Ravens, por un año. Y ahora está bastante lleno ese grupo de quarterbacks en, en los Browns. Uh, por supuesto, de Sean Watson. Pero también está James Winston. Y está el ahora jugador de segundo año, Dorian Thompson Robinson. Y ahora llega Tyler Huntley. Ahora sí que le apostaron por todos lados. Dudo que lleguen con cuatro corebacks a, a la temporada regular. Pero sí nos puede hablar de un poco de preocupación que tiene el equipo sobre el nivel actual de, de Deshaun Watson, que estén tratando de cubrirse por todos lados. Y obviamente, pues lo traumados que seguramente quedaron después de usar a cuatro o cinco corebacks la temporada pasada. Entonces, tampoco los culpo eh, demasiado. Y con los Dolphins, ahí tienen a Braxton Berrios, renueva con el equipo, contrato por un año, un jugador de equipos especiales, puntualmente te puede ayudar desde el slot, es bastante ágil y creo que el, el equipo hace bien. Debe ser un contrato barato, dos o tres millones eh, de dólares posiblemente, pero eh, finalmente se queda con los Miami Dolphins. En otras noticias, el receptor Mike Williams, que fue cortado por Chargers, tendrá reuniones con los Jets, Panteras, y Steelers, ese último es el que más me intriga, como compañero por supuesto, de George Pickens Pero Davis White, el ex cornerback de los Buffalo Bills, tiene entrevistas con Los Ángeles Rams y con Las Vegas Raiders el receptor Michael Gallup que acabamos de comentar, cortado por los Cowboys estará de visita con las Panteras de Carolina y el cornerback de los Chiefs Legere Sneed, está obteniendo interés de trade, tanto de los Colts como de los Titanes de Tennessee, ya lo tienen damas y caballeros todo lo que sucedió en este 
fin de semana tan cargado de noticias. En 15 minutos ya se enteraron de todos. Recuerden seguirnos en el podcast 3 y fuera NFL, escuchan un episodio, dejan una reseña de 5 estrellas en Spotify y listo, con eso ya le hicieron una enorme contribución a este canal. Regálenos esos dos minutitos, descarguen ese episodio, suscríbanse al podcast 3 y fuera NFL desde su celular, porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.